Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. Лично я еще никогда не видел такого Леонида Агутина с дрожащими руками, с бледным лицом, который растерянно идет по больничному коридору, не видя никого вокруг. Еще бы 30 лет супружеской жизни, а ведь какая любовь с Анжеликой была. Когда мы делали репортаж в больнице на коммунарке, босоногий мальчик рассеянно сидел в ложе для гостей и пил крепкий кофе. Уважаемые зрители, если вы хоть раз в жизни были в больнице на коммунарке, вам никогда не захочется болеть и вы обязательно будете заниматься только здоровым образом жизни. Это я вам клятвенно обещаю. 52-летняя исполнительница Зимней Вишни Анжелика Варум три недели боролась с коронавирусной инфекцией, с переменным успехом то в реанимации, то в общей палате. Все это время врачи делали обнадеживающее заявление, что у певицы молодой организм и она обязательно справится с болезнью. Первый тревожный звоночек зазвучал три дня назад, когда врачи решили вести Анжелику в медикаментозную кому в связи с тем, что организм певицы не справлялся с коронавирусом. Ее муж Леонид Агутин дал согласие на эту процедуру, будучи уверенным, что Варум справится с этой проблемой. Буквально два дня назад мы уже сообщали, что с первой попытки Анжелику Варум не удалось вывести из медикаментозной комы. И вот буквально несколько минут назад к нам пришло трагическое известие. Лечащий врач сообщил, что они не могут понять, почему Варум не приходит в сознание. И вторая попытка вывода из комы также увенчалась неудачей. Сейчас врачи оценивают состояние здоровья Анжелики Варум как критическое.